أهلا بكم مجددا مشاهدينا في برنامج هذا الصباح ركن خدمة عمومية أيضا تحرص المديرية الولائية للبيئة بالتنسيق مع المرصد الوطني للبيئة كل عام على تحليل مياه الشواطئ للتأكد من نوعيتها وجاهزيتها لاستقبال المصطفين والمواطنين كيف تتم العملية وما هي الوسائل المسخرة لذلك أسئلة وأخرى سنطرحها على ضيفتي في البلاتو السيدة كريمة حاكم رئيسة المخبر بالمؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر صباح الخير سيدتي وشكرا على تلبية دعوة برنامج هذا الصباح صباح الخير بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة إيب هي النظافة الحضرية لولاية الجزائر تتكفل بمهام الخدمة العمومية في مجال الوقاية والصحة العمومية وحماية البيئة عندها مهام عدة مهام منها تحاليل بكتيروجية وفيزيوكيميائية للمياه في مختلف أنواعها للمواد الغذائية تحاليل فيزيوكيميائية للمياه البحار ومياه المسابح وكذلك مراقبة العوالق السامة العوالق السامة ومهام أخرى منها مكافحة القوارض لا لوتونتي فيكتوريال مكافحة مرض الكلب بالقبض على الحيوانات الضالة وكذلك حماية وترقية الساحل أدعوك سيدتي الآن لمشاهدة ومتابعة هذا الروبرتاج حول عملية تحليل مياه البحر التغطية لأمل مهوبي والتقرير لغنية وعدية يتساءل الكثير من المصطفين عن مدى نقاوة مياه الشواطئ التي يرتادونها وإن كانت هذه المياه تخضع للمراقبة والمتابعة ليتم التأكد من سلامة الشواطئ مخابر المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية وحماية البيئة تشرف على مراقبة كل المسابح والشواطئ بولاية الجزائر ويقدر عددها ب 69 63 شاطئا منها مسموح للسباحة العملية تبدأ من أفريل 30 ماي نرقب الشاطئ زوج خطرات زوج خطرات نوك عنا إن فريكونس بمنسوال من أول جوان حتى 30 سبتمبر كي تفتح لسيزون إستيفال نرقبه ربع خطرات عندنا ويديان يصبوا في البحار عندنا عندنا دي دي ريزو تاع لاسينيسمون لاسينيسمون مع لي مع لي بريسيبيتاسيون كي يكون لاسينيسمون اونيتير مع لي بريسيبيتاسيون يروحوا ثاني في 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 لاسيزون ايفيرنال دونك كاين يصبوا في الوديان والوديان يروحوا البحار دونك يكون 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 تلوث يقدر يقدر يسبب لنا اسهالات يسبب لنا التهاب المجاري التنفسيه التهاب حمى والتهابات جلديه مياه الشواطئ تخضع لتحاليل بكتريولوجيه وفيزيوكيميائيه يوميا الفرق فرق المخبر تراقب 10 شواطئ الان رانا في شاطئ فيجي كاسخون اكس فيرنانديل لقيام بعينات لمراقبه جوده المياه جوده بكتريولوجيه وفيزيوكيميائيه العينات هما وفق زوج محطات دو بوين دو بريلافمون آه هذه المحطة آه نرقبوهم آه بصفة منتظمة المحطة هي مكان السباحة هي عموما على مترين على الشاطئ بعد أخذ العينات من مياه الشاطئ تقاس درجة الحموضة التي يجب أن تكون ما بين 6 و 8 درجات وكذا نسبة الأكسجين التي يفترض أن تكون بين 80 و 120 درجة 6.47 الأكسجين 609.3 تاع العينات تاع البحر لازم تكون لاكلاسيا تاعنا بارده ولازم تكون لاكلاسيا نقيه لي فلاكون يكونوا نقيين مباشره داخل لاكلاسيا وما نتمك ناخذهم المخبر تاع حالي بعد وصول العينات الى المخبر اول ما يتم القيام به عمليه الترقيم بعد وصول العينات للمخبر الحاجه الاولى اللي نقوم بها هي عمليه الترقيم الترقيم يكون على حساب تسجيل معين تسلسلي من بعد نسجلو كل رقم والشاطئ المخصص له في دي روجيستر سبيسيو 
بعد ما يلحقونا ونقوم بعملية التسجيل حنبداو بمرحلة التحليل ببساطة لي غون بو دي فيلتراسيون هادو الأدوات اللي نديروها عندنا دي فيلتر سبيسيال وسائل تصفية معينة خاصة بكل جيرم كل بكتيريا بالنسبة للبحار عندنا خمسة خمسة بكتيريات اللي نحوسو عليهم ثلاثة سي دي مؤشرات بكتيرية واثنين مؤشرات مرض ممرضة مرضية حنايا عضو مع الـ مع لونفيرونمون مع التوريز مع سي ان ال مع ليدروليك مع البروتيكسيون سيفيل كي يثبت التلوث كاين اجراءات كاين باغ اكزومبل ليدروليك يحوسوا على هذا التلوث هذه التحاليل تسمح خلال كل موسم اصطياف بتحديد الشواطئ المسموحة للسباحة وغير المسموحة حيث تحرص مخابر مؤسسة النظافة الحضرية وحماية البيئة لولاية الجزائر على التأكد من سلامة الشواطئ حفاظا على صحة المواطن عودة لضيفتي في البلاتو السيدة كريمة حاكم إذا تابعنا هذا الروبرتاج الذي يرصد كيفية وعملية تحليل مياه الشواطئ هل هذه العملية هي عملية دورية ومستمرة أيضا؟ هي عملية دورية ومستمرة قبل, قبل افتتاح موسم الاصطياف حيث المخبر عندنا ثلاث مخابر نقوم بتحضير هذا الموسم وفق برنامج مسطر عبر الشواطئ شواطئ ولاية الجزائر شواطئ عبر 87 شاطئ في الساحل الساحل الجزائري هل هذه العملية هي التي تسمح بتصنيف الشواطئ المسموحة للسباحة؟ هذه العمليات تسمح بعد بعد التحاليل اللي نقوم بها عندنا 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 تحليل عندنا تردد فريكونس بيمونسيوال في كل شاطئ في كل شاطئ نجوزوا زوج خطرات في الشهر ونحلوا نديروا تحاليل بكتيريولوجيه وفيزيو كيميائيه وعندنا ثاني نراقبوا ال العوالق السامة خلال خلال ربع اكسبسيونيل بون بور سيت سيزون بدانا بدانا هذا التحضير في اول مارس اول مارس حتى 30 جوان دونك جوزنا كامل على الشواطئ عندنا تردد اثنين ترددات في الشهر وهذه التحاليل اللي نقوموا بها نرسلوها عندنا عندنا مصالح خاصة مصالح البيئة ومصالح لسانتي وعندنا كوميتي كوميتي دو ليكتور دونك كاين كوميتي وين هاد هاد التحاليل تحاليل اللي نقوم بها هي تحاليل اللي لي بور لا ليست دي دي بلاج اوتوريزي انترديت على بينيات بور اوتوريزي بور لوتوريزاسيون اي لانترديسيون دي دي بلاج هذه العمليه تقوم اذا بصفه دوريه ولكنها تتوقف عند بدايه موسم الاصطياف هكذا تتوقف ما تتوقفش عندنا عند في في واحد جويليا اكسيبسيون بو سيت سيزون واحد جويليا نبداو موسم افتتاح موسم الاصطياف بعد التحضير تحضير الموسم افتتاح الموسم الاصطياف والنتائج نتائج التحاليل عندنا خبراء وعن في في لا ديريكسيون دو لونفيرونمون كما قلت لك اون فا سو ميتر لي ريزولتا نتائج الى السيد الوالي لي باش يخرج لاغيتي انت مينيست لاغيتي تاع الولائي دونك اللي يحدد الشواطئ المسموحه للسباحه او المهيئه والشواطئ الغير مهيئه طيب عندما عند ظهور نتائج ايجابيه لمياه البحر هل يتم تعقيمها اولا المياه كما نقولوا رديئه النتائج تكون رديئه نون كونفورم هذه المياه نقعدوا نراقبوا فيها نراقبوا فيها 
حتى نتاكدوا من الرداءه تاعها عندها لا موفيس كاليتي ون ون كاين مصالح مختصه كيما المصالح ليدغوليك مصالح تاع لاسيال اي تو باش يخرجوا في في خرجات ميدانيه يخرجوا باش يشوفوا منين جات هذه الرداءه هناك تلوث خاطر عندنا مؤشرات المؤشرات في المخبر يقولوا لنا بلاه ياشروا باللي هذا الشاطئ ملوث في هذه النقطة بالذات المراقبة ما هي الوسائل المسخرة في هذا الإطار؟ الوسائل المسخرة في في المخبر لمراقبة مياه البحر الوسائل هي عندنا عندنا مخبر المخبر التحاليل البكتيريولوجية اللي فيه وسائل وسائل بشرية ومادية عندنا الوسائل هي لي رومب دو فيلتراسيون عندنا لي عندنا المجاهر المجاهر عندنا تو سكي كونسيرن لي ميليو دو كولتور وبالنسبة للمراقبة الفيزيوكيميائية عندنا لي بارا لي لي ميلتي بارامتر هادو لي زاناليز فيزيكو شيميك نديروهم في البحر دونك عندنا حقائب وين المهندسين يخرجوا بهم على شواطئ البحر لي لي اخذ عينات عينات اخذ عينات و وقياس قياس درجه الحموضه الاكسجين عندنا ثاني عندنا دي تحاليل في في الشاطئ و دي اوبسيرفاسيون فيزيوال بارابور على كولوراسيون لي زويل مينيرال بارابور او هيدروكربور كاين كاين دي بارامتر فيزيوال و كاين كاين تحاليل عند شاطئ البحر كما شفتوا في في الروبورتاج فيما يخص التنسيق بين البلديات والدوائر كيف يتم هذا التنسيق التنسيق بين البلديات احنا المخبر عندنا 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 العينات اللي تاتي من البلديات في اطار في اطار مراقبه نوعيه المياه والمواد الغذائيه اما في اطار مراقبه مياه البحار والمسابح المخبر هو اللي يقوم بالعينات والتنسيق والتنسيق كيفاش يكون عندنا النتائج النتائج هي ترسل الى مصالح البيئه البيئه لولايه الجزائر والبلديات والدائرات يكونوا عضو هما اعضاء في هذه في هذه اللجنه ويكون تنسيق بيناتهم يعني في عمل مشترك عمل هذا. مشترك يكون تنسيق بتنسيق فيما يخص اخذ الاجراءات والتدابير للشواطئ اللي تكون ذو نوعيه رديئه رديئه بسبب تلوث تلوث اللي يحدث عبر الاوديه ولا التلوث اللي يحدث عبر الصرف الصحي الصرف الصحي للمساكن اللي تكون على المجاوره على شواطئ البحار طيب شاهدنا حادثة التسمم التي وقعت بشواطئ أتنس وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا بخصوص هذه الحادثة وأكدت أن التواجد المكثف لمادة الكلور المطهرة هو السبب في هذا التسمم مادة الكلور هي هي مادة نعقم بها الماء هي مادة نعقم بها المياه لصالحة للشرب ولا المياه ولا المياه القادرة وهي كي تكون لازم لازم تكون هذه الماده مستعمله بمقاييس ومعايير ولا كثرنا منها هي تؤدي الى تؤدي الى تسممات هذه بالطبع من هي المصالح المختصه بالقيام بعمليه تطهير المياه المصالح المختصه هي البلديات البلديات هي اللي تقوم بتعقيم الابار تقوم ب تراقبون بعدها جوده المياه فيما يخص الابار و مياه شواطئ البحر حنايا بعد التعقيم 
هما البلديات التعقيم كيفاش يكون يكون ماشي كل البلديات اللي اللي راهم يعقموا لي كيما نقولوا الاوديه ولا كاين مصالح مختصه كيما لا سيال لا سيال الجزائريه للمياه عندها دي ستاسيون دي كاين في كل شاطئ عبر الشواطئ الساحل الجزائري كاين دي ستاسيون دي بيوغاسيون دونك هاد هاد المياه القادره تجوز في ليستاسيون للتعقيم ومن بعد ترسل الى الى ليستاسيون دو لوفاج دونك هذه هي البلديات هما مختصين في تعقيم مياه الابار ماشي في مياه الشواطئ هذه هي الفكره وصلت سيدتي السيده حاكم كريمه رئيس المخبر بالمؤسسه العموميه للنظافه الحضريه وحمايه البيئه لولايه الجزائر كنت معنا مباشره شكرا جزيلا لك شكرا على الدعوه